Ayan po ang ating i-unbox. Simulan na po natin. Yan ang packaging. May pillow at bubble wrap. Ito po ang box ng in-order ko na live sound card. Iikot ko po ang box para makita nyo. Ito po ang nasa ilalim ng box. Makikita nyo dyan ang operation guide, caution at instruction. I-post nyo na lamang po pag gusto nyo basahin. Bubuksan ko na po. Ayan po, meron siyang styrofoam for protection. Tapos, ito, meron siyang box kung saan nakalagay ang sound card cables. May tatlo po itong cables. Itong una ay isang micro USB at 3.5mm adapter cable. Ang pangalawa ay ganun din po. Ang pangatlo ay micro USB at USB adapter cable. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, ang host o yung sound card. Ang tatak po nito ay Kaysong Live Sound Card. Iikot ko po siya para makita nyo. Handy siya, lightweight at metal po ang case niya. Ito po ang mga port o yung mga saksakan para sa cables. Ito naman po ang kanyang manual. Ito ang harapan ng manual at ito naman ang likod ng manual. Ang model po ng Kaysong Live Sound Card na ito ay F007. Ito po ang product specification sa manual. Ipapakita ko po sa inyo kung saan ilalagay yung mga adapter cable. Una, itong USB at micro USB. Ito ay ipaplug natin sa charging line or port o yung OTG interface. Dito sa charging port, i-plug natin ang micro USB. Tapos itong USB papunta sa computer. Pag computer ang gagamitin para mag-live streaming, broadcasting, recording, or kahit audio purposes lang. At para na rin ma-charge na itong sound card. At speaking, para sa ma-charge, pwede rin diretsyo sa power supply na may USB port. Gaya nito. Ito namang live one. Ito ay para sa Android mobile phone. Pag mag-live broadcast or mag-record ka. Ito namang Live 2, ganoon din siya pero sa Apple mobile phones. Ang susunod naman is yung backing track. Para to sa accompaniment kung saan manggagaling yung audio mo or background music like cellphone, iPad, MP3 players, laptop at iba pa. Pwede din dyan ang musical instruments gaya ng guitar at iba pa. Yung micro USB, ang support ng sound card. At yung 3.5mm sa panggagalingan ng accompaniment or music. Yan, ipapakita ko po sa inyo. Tapos, itong micro USB dun sa may backing track, yung support. Pwede rin din siya dun sa live 2, saka sa live 1. Yan, lagyan natin siya sa backing track. Ito po yung aking cellphone. Ilalagay ko na yung 3.5mm. I-plug ko na siya. Next ay earphone at headphone. Actually, pwede sabay na nakalagay ang earphone at headphone. Parehas nyo siya maririnig. Ito ang sample ng aking earphone. Ito ang 3.5mm adapter ng earphone. I-plug ko sa slot ng earphone. Next, may dalawang slot para sa condenser microphone. Pwede din siyang sabay na may nakalagay. Pwedeng isa, pwede dalawa. Ito ang sample ng aking condenser microphone. Hindi pa po yan nakasaksak sa phantom power. Idiretso lang natin yung 3.5mm ng aking sample na condenser mic. Ayan, ang kanyang 3.5mm ilalagay ko sa slot ng condenser mic. 
So, yan na po yung F007 Queso Live Sound Card na may cables para sa gagamitin ko po sa pag-test ng sounds. Ito pong charging cable, tatanggalin ko muna po kasi ito pong host or sound card ay rechargeable. Puro naman siya, kaya tatanggalin ko na lang muna para rin makita nyo na gumagana siya kahit di nakasaksak sa power supply. At saka hindi naman po sa computer manggagaling yung music ko. Dahil lang gagamitin ko po ay mobile phone. Ito po ang power button. 3 seconds. Kailangan natin siyang i-hold. 1, 2, 3. Ayun. Umilaw na po siya. Yan ang screen panel. Tapos, Bluetooth indicator light blue kulay niya. Tapos kay TV chat, value ng kanyang default effect. Ito naman po ang mic volume, minimum, maximum. Sa kabila naman po ay ang mic echo, minimum, maximum. Makikita nyo po, hawak ko ang condenser mic para matry natin ang sound card na to. So para matry po natin, puntahan muna natin yung monitor slider. Ito po bali ang pinaka volume ng earphone or headphone. So, ito yung earphone na kinabit ko kanina. So, dito maririnig. Pero mamaya, ikakabit ko yung speaker sa headphone slot para marinig nyo rin. Ito naman pong sa treble para mas lumipis yung timpla ng microphone. Pero hindi affected ang music. Siyempre, ito naman pong bass para mas kumapal ang timpla ng mic. Pero hindi rin apektado ang music. Itong record ang pinaka-control para marinig ang boses mo pag mag-recording or kahit sa live broadcasting. Ito po ang setup pag mag-record sa phone. Nasa live to nga lang ang setup ko sa susunod na video kasi Apple po ang phone ko. Pag naka-zero po tong record slider, kahit yung volume mo ay naka-maximum, hindi po yan madedetect ng recorder. Ito, tingnan sa mic, hindi siya papalo. Wala. Ayan. So, kailangan... Itong slider, kailangan itaas natin para ma-pick up nung recorder. Ayan po nakikita nyo. Isa pa. Ganun din po siya pag sa live broadcast. Ito namang music ay pinaka-control nung audio na nasa sagap nitong sound card. Yun yung kinabit ko kanina sa backing track interface. Pero mamaya ako ipapakita to sa music testing. Maliban po sa backing track, kasama po dun yung music na magagaling sa Bluetooth connection. Ipapakita ko to mamaya sa Bluetooth function at higit sa lahat kasama po dun yung music na nanggagaling sa data line o charging interface. Gaya ng ginawa ko sa live stream ko na ang charging line ay nakakonekta sa computer ko at dun na rin mismo nanggagaling yung background music ko. At walang nakaline in sa backing track. Pero dapat yung pinaggagalingan hindi naka-zero ang volume kasi walang papasok na sounds kahit naka-100 pa ang music slider ng sound card. At ang ganda pa pag sa charging line o OTG interface, pwede mo pa rin lagyan ng input sa backing track kung gusto mo. So may music ka na na manggagaling sa computer at meron ka pang manggagaling sa backing track. At pwede mo rin isabay yung music na manggagaling sa Bluetooth connection. Bale, ito po yung manual sa live broadcast by computer. Yan po mismo ang setup ko sa live streaming ko. Iba naman ang case pag mag-live stream or broadcast ka sa phone or tablet. Hindi pwede manggaling sa mismong phone na ginagamit mo pang live yung music o background mo. Sa backing track input or sa bluetooth lang manggagaling. Pwede isa lang, pwede din sabay. Bale, ito yung manual sa pag-live on two handset. Ibig sabihin, yung isang phone o tablet gamit mo sa pag-live. Ayun yung nakaplug sa live one sa manual. At ang isa namang phone ay nasa backing track o music. Ganito ang actual na setup pag mag-live broadcast o recording sa Android phone o tablet na may backing track. Ito naman sa Apple phone na may backing track. At syempre, pwede mo rin i-input ang computer sa backing track kahit phone ang pinangla-live broadcast mo. Ayan yung manual. Pero iba naman po pagdating sa mobile phone recording kung saan live 1 lang or live 2 lang ang nakaplug sa interface at walang nakain sa backing track interface. Example nito ay sa mga karaoke app. 
gaya ng smule, wheezing at iba pa. Ang pinaka-control ng volume ng music ay manggagaling mismo sa volume ng phone o tablet at hindi sa music slider ng sound card. Sa setup ko po, ang makokontrol ng music slider ay yung kinabit ko sa backing track interface. Ang music ko po manggagaling sa phone. So, sabi ko po kanina, ang earphone at headphone magagamit po ng sabay. So, ipapakita ko sa inyo na ilalagay ko tong jack ng speaker ko sa headphone slot para marinig nyo pag i-test. Kung may nakaplug na headphone sa headphone slot, pwede sa earphone isaksak yung jack ng speaker. Vice versa, pwede siya. Tapos, yung tunog, maririnig sa earphone at speaker kasi pwede nga ang sabay. So, ito na po ang condenser microphone kasi itatry ko na. Uulitin ko po, ang default ng F007 pag nagbukas ay nasa KTV mode. Bale, yan po. Ragged microphone ko na condenser. Papakita ko sa inyo. Hey, sound. Wala pa, di ba? Kasi, nakababa pa yung mic volume. So, tataas natin. Pero higit sa lahat pala, itaas muna natin tong monitor para marinig nyo. Itaas muna natin ang monitor. Mic volume. Hey, sound check. Hey, hey. Hey, 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 hey. Yan ang pinaka-maximum niya. Ibababa ko yung monitor. Hey, sound. Wala kayong maririnig. Pero sa, sa earphone, wala, din, wala na rin kayong maririnig. So, kailangan natin siya itaas. Hey, sound check. Hey, yan na tayo sa kulate. Pag wala natin, hey, hey. Siya din ang malakas. Yan. So, susunod po natin is yung, eto treble, medyo para mas numipes yung iyong boses. Hey, sound check. Hey, 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 hey. Hey, hey, sound check. Ito lang tayo. Ikit na lang natin siya. Next, yung bass, para mas kumapal. Hey, sound check. Hey, hey, hey. Yan ang sumasabot na yung speaker ko. Kasi bass, o. Oh. So, dito lang tayo sa kalahate. Ulit. Recording, din na natin ito muna papakilaman at din naman tayo magre-record. Yung music, mamaya na yan. So, next, medyo, ma medyo ma masyadong mga bass. So, ito ba ako yun, ha? Hey, sound. Sunod naman is yung echo. Pakita ko sa inyo. Wala siyang echo ngayon. Hey, sound check. Hey. Yan na. Hey, sound. Sound check. Hey. Hey, sound check. Hey. Hey, sound check. Hey. Hey, sound. Yan ang pinaka malakas na echo na may ibibigay nitong sound card na to. So, next po na ipapakita ko sa inyo is yung music. So, yung kanina, yung sa po natin ginabit, doon magagaling ang ating music. So, papakita ko sa inyo, magpiplay ako ng isang tugtog. Wala kayo marinig, iangat natin ang music. Diba? po, dahil nandun na tayo sa music, ipapakita ko sa inyo yung isang gamit ng isang button dito, which is yung eliminate. Yung eliminate, kung ano nagagawa ng eliminate. So, ang nagagawa po niyan is yung, kunyari sa mga, sa mga karaoke o mga sinasabayan yung kanta na may boses, napapababa niya yung volume nung kumakanta, pero not totally na nabubura niya. So, ganito siya. Ito, hindi ko pa pinipindot yung eliminate. Ito po yung kumakanta. Okay, ito din ko. Narinig niyo po yun. Medyo bumaba yung kanyang boses. Pabalik ko. Ayun. Mas clear ulit siya. So, yun po yung gamit ng eliminate button. At ang isa pa, dahil nasa music na tayo, yung isa pa niya is yung etong dodge. etong dodge button. 
Aparinig ko sa inyo na hindi ko kinindot ang touch button. Tapos ako'y magsasalita. Ayan, sinasabayan ko lang siya. Pareho lang ko, di ba? Pag tinindot ko ang touch button, pag ako'y nagsalita, hihina yung music niya. At pag di na ako nagsasalita, babalik niya. Ayan po, nagsasalita na ako. Humina yung kanyang music. At pag tumigil ako, babalik yan sa dati. So, ipapakita ko po sa inyo. Kanina, itong ginagamit natin, makikita nyo, KTV yan nakalagay. Kasi ito yan eh. Yung para pumalo yung kanyang mga reverb. So, pipindutin ko muna yung original voice. Ito siya, na button. Ayan po, original voice. So, wala kayo maririnig na echo. Dahil napakita ko na to sa inyo, papakita ko na po yung pitch bend. Yung pitch bend, dito nyo maririnig na nag-iiba yung boses ko. Meron niyang apat. Apat yata na kategory siya. So, pindutin ko muna yung una. Ito, original voice ko. Pitch bend. Yan po yung una. So, nakita nyo, naiba yung boses ko. Ang cute! Yan ang unang boses. Tapos, yung pangalawa, ito ang pangalawang boses. Ay, bongga! Mami! Yan ang pangalawang boses. Pangatlo. Loli! Lollipop daw, lollipop. Yan ang pangatlong boses. Ang pang-apat. Kwesyonin. Ito ang pang-apat na boses. Mas magbaba siya dun sa isang parang ano. Tapos. Nandiyan mo. Hey, sound check. Bumalik na siya dun sa isa. Ayan. So, yun 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 sa pitch bed. Yun yung yun yun po yun sa pitch bed. Binalik ko na siya sa original voice. Ibabalik ko po siya sa pitch bed from original voice kasi papakita ko sa inyo kung ano nagagawa ng tone button. Ito, plus sign. Ito, negative. So, mas madadagdagan niya, mas mababawasan niya yung tone. Pitch bed muna tayo kasi sa pitch bed lang yung nagagamit. Pitch bed. Nandiyan mo. Ito yung unang boses. So, ito, magtadagdagan natin. Dagdag, 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 dagdag. Parang mas, mas tumataas pa siya. Halos di na niya ako marinig. Bawas, 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 bawas. Ayun, narinig niyo. Bawas, ayun, kumakapal na. Ayan. Yun ang nagagawa ng tone button. Pero nagagamit lang siya sa pitch bend. So, ang next po na ipapakita ko, tagyan natin ang pitang ano to. Balik natin sa KTV para maganda-ganda naman yung boses ko. KTV mo siya. Ayan. Ito sa KTV. So, papakita ko sa inyo yung mute. Mawawala yung boses ko na hindi ko siya binababa. Mute button, ito siya. Nagingin ka. Yan ang mute button. Ayan, ang naririnig nyo po sa akin yung talagang boses ko na nasasagap na lang ng aming SLR. Ibabalik ko na po siya. Pipindutin ko ulit. Nagingin ko. Hey, sound check. Ayan, bumalik na ako sa microphone. Ang susunod po na button ay itong electro. Ito yung electronic voice na ginagamit na gaya ng BEP. Pipindutin ko po. Hey, Nadia. Hey. I got a feeling. Ayan po may hinigilig. Mas taasan ko pa itong echo. I got a feeling. Tapos, isi-zero ko yung echo niya. I got a feeling. I got a feeling. Ayan, meron pa rin ko. You're off ko. Yung button. Shoot me, Nadia. I got a feeling. Meron pa rin. Kasi po, ang electro button, para bumalik siya data sa dati, kailangan pumindot ka muna ng ibang button. So, sa ngayon, ang pipindutin ko muna yung KTV button para nasa default. 
KTV 模式。Ang susunod po na button ay yung MC button. Sabi po sa manual, para magkaroon ng MC effect at suitable for wrap, press ko po yung MC button. Hangay Moshi. Ayan, nag-change na siya. Hey, sound check, hey. Ah, para rin siyang ano, para rin siyang KTV, kaya lang parang mas less yung tapo ng echo niya. Saka medyo parang mas clear yung boses. Ibalik ko sa KT KTV para ma-compare. KTV Moshi. Ito po. Ayun no, mas marami yung tapo ng ano niya. Tapo ng echo, tapos mas mabilog yung boses. Compare sa Hangay Moshi. MC button. Ayun, mas less talaga yung kanyang echo sa hulihan. Ang last po is yung Lian Mai. Itong Lian Mai. Ang nabasa ko pang games at live broadcast. Pindutin ko po siya. May pagwan. Ayun, nawala yung indicator niya dun sa chat. Hindi ko siya masyadong alam, kaya ipapakita ko na lang po yung manual sa susunod. Ito po yung Lianmai sa manual. Lianmai ang nakalagay. Ang nakalagay, Lianmai prevent echo in live streaming. For example, you can hear each other when playing games. When connecting mic button is opened, the indicator light of connecting mic will be on and the voice of your teammates will not be heard during the game. In the live broadcast, connecting mic will be opened and other voices in your computer will not be heard in the live broadcast room. Susunod natin yung mga field sounds. So, 18 yun eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yan. Papakita natin yan isa-isa. Maririnig nyo sa aking speaker. 9277. Ay, sinapak. Eating chicken. Mary. Parang dapat yata Mario yun. Hindi, hindi Mary. Yell. Shot. Ding, ding. Short smile. <laughs> Momentum. Awkward. So nice. Party party. Follow. Minions. Search. Gucci, Gucci, Prada. Like. You know Laughter. <laughs> Applause. Bale yun po ang sounds, effects, functions, setup, and explanations sa paggamit ng K-Song Live Sound Card F007. Dahil po sa tapos na yung pag-test ko dun sa mga sounds, ipapakita ko po sa inyo na maglalagay ako ng isa pang condenser microphone dun sa isa pang condenser mic interface. Pero, imute ko muna para hindi ako mag-feedback. Ayan po, ang volume ko, naka-minimum na. Ang naririnig niyong boses sa akin ay walang microphone, galing lang sa SLR. Ito yung mic 1. Ito siya. Ito po yung mic 2. 
i-insert ko siya. Ayan. Pero po, ang volume ko, ikakalahati ko lang. Kasi mas malakas ang pickup nitong chip condenser microphone ko. Kesa dito sa uh, sure condenser microphone. Ulitin ko po, kalahati lang gagawin ko. Mic 1. Hey, sound check. Hey, sound. Hey. Mic 2. Hey, sound check. Hey, sound. Ngayon po, yung pinakita ko sa inyo kanina. Dalawang condenser microphone. Gumana siya. Ang tanong po, paano pag dynamic microphone? Kasi di ba po, dun sa interface, ang nakalagay, condenser mic, condenser mic. So, yung dalawang interfaces, condenser mic. So, itatry ko po kung itong aking dynamic microphone ay gagana. So, tatanggalin ko muna po itong pangalawang condenser microphone. Itetest ko po itong dynamic microphone. Tataas ko na ulit itong volume. Hey, sound check, hey. Ayan, gumagana po siya. So, ibig sabihin, basta pag 3.5 mm lang yung adapter mo, kahit anong microphone is pwede siya. Condenser microphone, dynamic microphone. Dahil po sa meron na akong dalawang microphone, may ipapahabol ako about sa pitch bend. Dito po sa mic 1, ako ang gagamit. etong mic 2, ibibigay ko po sa isang tao. Mag Ipipindutin ko yung first voice ng pitch bend. I-on ko. Ayan po. Naka-on na. Nagsasalita ako sa mic 1. Pitch bend. Ito po isa. Ibibigay ko sa isang tao. Pitch bend. Kung mapapansin nyo po, magkaiba yung lumabas na boses sa amin. Pero, yung sa pitch bend, yung first category o yung first voice ang pinindot ko. Pero bakit magkaiba yung lumabas na boses sa amin dalawa? Kasi po, yung pitch bend, depende yun sa boses na uh, marerecognize niya. Depende yun sa timbre ng boses mo, kung ano yung lalabas na boses dun. Ngayon naman po, etong earphone, Tatanggalin ko tong slot ng earphone. Tapos itong speaker na nasa headphone interface, ililipat ko dun sa kanya. Baka muna tong volume. Tataas ko ulit to. Ayan. Nasa pitch bend pa pala ako. Balik ko sa kari TV. Ito ang default. Ayan. So, ibig sabihin, gumagana rin siya. Vice versa talaga siya. Ngayon naman po, dito sa headphone slot, nalagyan ko siya ng headphone. Ito yung 3.5mm. Tataas ko ulit ang volume. Ito po yung mic 1. Hey, sound check. Mic 1. Mic 2. Hey, sound check. Mic 2. Ang headphone po, di ba? Meron siyang microphone. Magsasalita po ako dito. Hey, sound check. Headphone. Wala pong lumabas sa speaker. Walang papalo dito. Ayan po. Ngayon po, ang gagawin ko... Tatanggalin ko yung mga slot na nasa microphones. So, ito pong microphone interface. Tanggalin natin yan. Baba ko muna ulit to para di tayo mag-feedback. Tinanggal ko ang mic 1. Tinanggal ko ang mic 2. Mic 1. Mic 2. Ang natitira na lang po, etong Headphone. Tanggalin ko na lang din to. 
nagsasalita po ako dito sa mic ng headphone. Taas ko po yung volume para dun sa mic. Pero kakalahatiin ko lang. Kasi, syempre pag headphone medyo mas malapit sa iyo. Baka mag-feedback tayo. Sound check. Hey, sound. Hey, sound check. Ayan kalahat eh. So, ibig sabihin po, etong mic ng headphone, gagana siya pag walang nakalagay sa interface ng microphone. As in, dalawa sila. Dapat walang ibang nakasaksak sa kanila. Gagana tong microphone ng headphone. Pakita po natin yung mic ng headphone. Gumana siya dun sa my headphone interface. Ang gagawin ko po ngayon, itong headphone, ilalagay ko sa earphone. At ibabalik ko tong speaker dun sa my headphone interface. Itong sa speaker. Jack ng speaker, ibabalik ko siya dun sa my headphone. Nakita natin kanina, gumagana po talaga yan. Itong headphone, itong headphone, ilalagay natin sa earphone interface. Sigurado po yan na maririnig dito. Ito pong kanyang microphone dahil nasa earphone interface siya. Ipapakita ko po sa inyo. Tataas ko volume ng mic. Ayan, tumaas ang volume ng mic. Itetest ko po yung microphone. Hey, sound check. Hey, sound check. So, ibig sabihin po, etong headphone microphone, dun lang talaga siya dapat sa headphone interface. Pero for monitoring, kahit magkabaliktad pa yun sa earphone, kahit ano ang ilagay mo sa earphone, saka sa headphone interface, talagang maririnig mo kung ano yung sounds na lalabas. Ngayon po, ipapakita ko yung Bluetooth function ng F007. Makikita nyo, nagpa-flash yung indicator light niya. Ibig sabihin, wala pang nakakonek sa kanya. So, first, i-ano ko muna po. Ibaba ko muna itong mga slider. Maliban sa monitor, kasi kailangan natin yung speaker, tatanggalin ko na rin itong headphone na nandun sa earphone interface. Tapos, tatanggalin ko na rin itong backing track. Yung line sa backing track kasi, saka dito sa phone. Kasi nga po, Bluetooth ang gagamitin natin. Ito po yung phone ko. Nasa settings ako. On ko yung bluetooth. Tapos, i-connect ko siya sa frj underscore f007. Ayun po, narinig nyo. Connected na siya. Tapos, yung indicator light ng bluetooth. Hindi na siya nagpa-flash. Ibig sabihin, connected na siya. Ayun po, kung dock sa music. Ayun, nagpa-play na yung music. Wala pa kayo maririnig. So, itong music slider, itataas po natin. Yun po ang Bluetooth function ng F007. Yun din yung in-explain ko kanina about dun sa music slider. Ngayon po, ipapakita ko sa inyo yung screen panel ng F007. Buksan muna natin. Yung makikita nyo, may 3 rows. 1, 2, 3. Pero isasaksa ko muna po itong condenser mic ulit. Yung unang row po ay para sa monitor. Ay nakita nyo, umagat siya. Saka sa music. Yung pangalawa naman po, para sa mic volume. Ayan. Pero yung mismong boses ng mic ay makikita sa una. Kasabay na rin yung pangalawang row. Hey, sound check. Hey. Yun po. Yung third row naman po is para dun sa indicator ng mga effects. Makikita nyo, KTV, chat, Yung reverb at delay, ito sa electro. Hey, Nadia! 
voice over KTV to sa Dodge. KTV. KTV voice. Original voice. Tapos yung chat. Mawawala yan chat. Dito yan sa ano eh. Yan may. Pero hindi ko nga alam ang ano yan. Ayan. Tapos MC. Hanmai moshi. Mute. Pitch Ben. Ayan yung pitch. Tapos po yung mga naririnig nyong yung naririnig nyong in-check. Naririnig nyo siya kasi naka-speaker ako. Pero pag magla-live stream ka, magla-live broadcast ka, wala nga makakarinig nun. Hindi yun maririnig nung mga nanonood sa o nakikinig sa sa'yo. Last po, since may dalawang recording lines, isang data line, at may tatlong slots or interfaces ang F007 para makapag-live. Possible ba na makapag-live stream or broadcast na dalawa ang platform o dalawa ang mag-live gamit ang F007? Ang sagot po ay hindi. Ito po ang nasa manual. Note, dual platform simultaneous live broadcasting is not supported.